हेलो स्टूडेंट्स फॉलोइंग क्वेश्चन इज फ्रॉम टेस्ट सीरीज फाइव सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक चैप्टर बुलियन अलजेब्रा एंड के मैप्स एंड द क्वेश्चन इज आस फॉर वन मार्क सो इन दिस क्वेश्चन वे आर सपोज फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वन टू और थ्री इज करेक्ट एंड विच इज इन करेक्ट सो फर्स्ट वन इफ यू लुक दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार इट इज ट्रू डायरेक्टली फ्रॉम डी मॉर्गन्स इट इज सिंपली एप्लाइंग डी मॉर मॉर्गन्स लॉ फाइन कमिंग टू सेकेंड वन सो सेकेंड वन इज लेट एस सॉल इज सेकेंड वन वॉट इज द सेकेंड वन सेकेंड इज फॉर दिस एल एच एस is equal to x plus y times x bar plus z times y bar plus z bar so this is nothing but x times x bar plus x times z plus y times x bar plus y times z now this multiply by y bar plus z bar So this would be equal to since this is x times x bar this would be zero yes this term would be zero so coming this side this would be x y bar times z plus y times y bar would again give you zero so let us first write it plus y times y bar z plus x z times z bar plus y x bar z bar plus y z z bar now again if we look carefully this term this term this term and this term all these terms are zero so finally what is left is x y bar z plus x bar y z bar okay now let us check the rhs so rhs is equal to x plus y times x bar plus z so this would give you x times x bar plus x bar y plus x times z plus y times z so this we would have as again this term would be zero so what we have is x bar y plus x z plus y z fine so from this it is directly clear that lhs is not equal to rhs so this is i will say over here this is false or incorrect fine so moving further okay checking the final one that is third one okay let us write the third one third one for this we are having lhs is equal to x plus y times x plus z times y plus z so this is nothing but x plus x y plus x z plus y z plus times y plus z Now again they solving this we got x y plus x y plus x y z plus y z plus x z plus x y z plus x z plus y z solving this further what we get is we have x y again we have two terms of x y z plus we have y two terms of y z and again we have terms of x z now this thing 
can be reduced either by this either by this or either by this so finally what we will have is xy plus yz plus xz yes that is nothing but our rhs so if we look one that is option one is true second is false third one is true so out of all these three two of the options are correct hence the final answer is option c thank you